kasi ano na eh hindi lang hindi lang maulan yung parang napaka-humid ba yung oh. hindi na natutuyo ang pawis mm-hmm. ang hirap tuloy ano <laughs> ang hirap magpatuyo ng damit <laughs> oh yan <laughs> lang po no <laughs> oh ang dami mga ganun kaya medyo bihirang nakakatiis dito pag ano pag rainy season pag okay. ganitong dry season ayos ang ganda <laughs> Uh, nami miss mo na ano ba before ano before lockdown nagte travel travel ka rin ba ah uh, opo kasi yung sa yung dati ko pong work um mostly field po siya talaga so um yun po pinapadala po ako sa iba't ibang lugar para mag-implement ng events so yun <laughs> yun po talaga yung ano um kasi nasa special events department po ako hmm so that's perks ba ng work mo or is that just uh, specially given to you? Um, perks kasama ba in po siya. Your position? Perks um kasama po siya sa work as in work talaga din siya. Do, do you miss it? Um hindi na po masyado kasi parang last yung last year ko sa corpo ano eh um parang hinayaan ko na yung mga kasi may may team na may group of team na po ako so parang say ko sige kayo naman kasi parang ilang years ko na siyang ginagawa so mm. eh alam niyo naman po nagkakaedad na <laughs> so kahit maganda yung area say ko kayo na kayo naman para at least kayo naman yung maka-experience and then yun nga po napahinga kasi pandemic di ba pero sana soon maka-travel na ulit Well, sa etong ano eto di ba nag-transition ka na sa freelancing. We will we will talk about that a little later. Pero etong pagta-transition mo na ito, I think it'll give you even better opportunities to travel kasi pag gusto mo, yun naman na ang, ang kagandahan. Pag gusto mo. So whenever you're in the mood, parang magising ka one day eh, sabi mo eh, hmm, parang gusto kong pumunta sa ano sa Sorsogon. Yeah, oh, you can po, just no? do that. Right? <laughs> Hindi ka lang dumaan na, ng ano. Oh, po, madadala right? mo na rin po yung work mo. <laughs> yes. Yes, and your family, your family as well. Kung gusto mo din, walang ano eh, wala hindi hindi siya bound. Saka oh. hindi mo inaantay yung kumpanya na magde-decide, right? Oh, you can also choose which location ang gusto mong puntahan. Oh, <laughs> And that's going to happen someday. Sana ano matapos na itong lockdown lockdown natin and Oo nga. <laughs> Tsaka sana po an uh, okay na lahat. That's that's uh something that we we all wish for ke freelancer man o hindi we all wish for that to ano, happen very very soon. Okay. Let's see. Jeline, nandito pala si Jeline. Hello, Lazel Sibulandote is here with us as well. We also have Chiki, Chiki Ellen Berger. Hello, Lee Ramirez is with us as well. Watching from Benguet. Wow, hello po. We also have Princess Diane Co. Redondo. Good evening sa lahat. And K. Ice. Hello po. Uh, and Baby Cell Losabio Nakario is here with us as well. Martin Villacastin. Good evening. We also have uh, Nelvi. Nelvi Sangaya is here with us. Hi, Tere Dao. Titser Lalaine is here with us as well. Good evening. Bernadine Manales, Manalese is with us. Hello. Um, Anne Castillejos. Hello, Din. Good evening. Pakishare na automatic. Ivan De Peralta. Proud of you, Tere. Watching from Baguio City. Hello, Dao. Elena Adonis is with us as well. Good, um, great evening. Wow, I love that. Great evening. Josie Lebrero is here with us. And Gladys K. G. Kate from Laguna. PJ Mana... Wait, 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 wait. Manawis? Is that how you pronounce your name? Is that how I should pronounce your name, PJ? PJ Manawis. Just let me know kapag ano, pag mali. And finally, Ruel Almonte is here with us. Good evening. Tere, ano na nakanda ka na ba? Ah, uh, apo. <laughs> well, feeling ko naman hindi ka kabado eh. Parang ano Ay. eh, parang nakarelax ka eh. Although medyo meron na, meron na naman bumalik yung kabado. Hindi <laughs> nung nag-uusap tayo, medyo okay-okay na pero ngayon apo. ano, ramdam ko kinakabahan ka ng konti. <laughs> Live na po pala. <laughs> oo. Oh, oh. Oo, hindi ganyan kasi pag ano, pag pag yung inaantay ko muna bago mag-live, pag minsan dun, bumabalik yung kaba ng ano eh ng, ng interviews.
tulad mo, ngayon na, na, na nakita mo na ano, na live na tayo, parang bumalik yung kaba mo. <laughs> Bumuelo ka lang, Tere, I know you can do it. Kasi sa pag-uusap pa lang natin kanina, sa warming up, um, I can tell that you can you can easily tackle this. Bumuelo ka, bumuelo ka lang konti, okay? Sige so, po. <laughs> let us begin. Good evening, everybody, and welcome back to another episode of Just Success, where we get to bring people to talk about their life, their career, their success story in freelancing. And tonight, our guest, Miss Teresita Devoy, we can just call her Tere. She is she was an online seller and now earning more than her corporate salary thanks to freelancing. And tonight, eto po, ladies and gentlemen, ang 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 topic natin. So if and I think a lot of you, a lot of our viewers, I believe. So you know who Miss Mistere is. She has been active in our uh, community. She has been present, and that is good. Because dapat lang na ang mga ano, ang mga freelancers get present tayo para makilala naman tayo. So I believe uh, I don't need to introduce her very very much. Kilala nyo na siya, baka mas kilala nyo pa siya kaysa sa akin. So how about let me just ask you, ladies and gentlemen, to share this ano, share this interview on your on your wall. Then comment shared on the comment section below because Tere is giving away a gift, a PDF copy of VA Starter Guide. Just share this interview on your wall and comment shared on the, on the comment section and you will receive this free gift. You know what, ladies and gentlemen, maganda itong, maganda itong PDF na ito. Regardless of whether you have already started or you are just beginning, this is a very, very good uh, PDF, a reminder for you. Also, ang isang nagustuhan ko dito, ladies and gentlemen, is this is something that you can actually share to your friends. You can actually show to your friends for them to understand what freelancing is. Alam ko, marami pa rin sa atin itong problema natin yan kung paano natin i-explain kung ano ang pagiging ano pagiging virtual assistant pagiging freelancer so this is a very good copy for you to keep for you to share for you to read once in a while so i hope that you get to share this interview ladies and gentlemen sa wall nyo ha diretso sa wall nyo tapos dito naman sa comment section i-comment nyo ng shared automatic po yan if in case na hindi nyo ano pag hindi nyo pa makuha-kuha let's say uh 10 minutes after you you shared and then comment shared paki remind na lang sa sa admin natin just let us know on the comment section and people will try to take care of it okay yan also ladies and gentlemen mag hello nga kayo ano masarap kasing tinitingnan ang ano eh, nagumagalaw ang comments so let us know where you are viewing this from because i haven't checked that for quite some time already i believe marami sa inyo itong mga uh, nagkalat sa buong pilipinas at meron din sa inyo itong mga nasa ano nasa ibang bansa and i hope that um you spending your ano na to, you spending your time to I know, to watch this is going to be worth it sorry caps i didn't ah oh, okay yan <laughs> may ano may comment na si PJ sabi niya okay lang yung pagbigkas ko ng pangalan niya okay that's good to know sige balik ta diretso tayo kay Tere kasi i think i think mahaba ang kwento niya i think ano uh, maganda ang ang kwento niya kinakabahan ka Tere <laughs> <Slide po. laughs> Sige, na lang tayo. Sige, take a deep breath and let us know, Tere, what's your story? Okay po. Um, hello po sa lahat. Um, good evening. Um, I'm Tere. Um, so, paano po ba ako napunta sa freelancing world? So, um, I've been an account manager in a manpower agency for 12 years. Um, so, ang hawak ko po dito is special events department. Um, actually, I've been handling multiple clients na before. So, tapos, um, sabi ko nga, parang, wait, say ko, um, parang 12 years ko na siyang ginagawa. Tapos, um, lagi kang nasa field, um, always servicing yung client, client first, ganyan. Tapos, sabi ko, parang, teka lang, parang gusto ko naman yatang ng iba. Um, parang naghahanap ako ng parang new learnings na sabi ko kasi parang after 10 years ulit, eto ba ulit yung gusto kong um, sitwasyon, eto ba yung gusto kong career after after 10 years ulit. So sabi ko baka meron pang iba for me sa labas. So nung August 2020 po, um, I, did, I decided to resign. Um, and then yun nga sabi ko baka meron pa akong ibang pwedeng gawin um improvement for myself also ganyan. Pwede baka pwede pa akong mag soul searching. <laughs> Ayun. So um nung I when I resigned po um 
uh, wala pa akong plan. So, I got into um, dried fish business. So, nag-aangkat po ako ng dried fish from Palawan with the help of yung team ko sa Palawan before. And then, binibenta ko po siya online. Um, so, for the meantime, habang after ko mag-resign, yun muna yung ginagawa ko. Um, and then, hanggang sa nag-usap din kami ng best friend ko um, na nakatira sa Japan. And then, we decided to um, venture a business na magpapadala siya po sa akin ng mga um, Japan products, tapos ibibenta ko dito online. So, ayun po, hanggang sa na-establish ko na yung um, sa Lazada Shop, tsaka sa Shopee. Tapos, dun po nag-start na um, nakakita ko ng parang, actually, hindi pa sa BA Bootcamp, eh, nakakita ko ng course for social media management. And since I need that, kasi kailangan ko po kung paano ko papatakbuhin yung online business namin, say ko, kailangan kong mag-aral. And then, hanggang sa yun na, eh, binibigyan na ako ni Facebook ng, okay, eto yung mga groups na sasalihan mo. Eto yung, so, hanggang sa marami na po akong na-encounter na groups. Tapos, meron ako nabasa isa sa comments na nire-recommend niya si BA Bootcamp by um, Sir Jason Dulay. Tapos, kinlik ko yung, ano, yung link. Tapos, sabi ko, Sabi ko, shucks, ano kaya to? Sabi kong ganun, parang iba. Sabi kong ganun, parang anong meron? So, sobrang yung yung curiosity ko talaga. <laughs> talagang to the highest level. Sabi kong, ano yung freelancing? Sabi kong ganun, parang never heard, never, never heard talaga siya sa akin. So, sabi ko, kaya ko to. Sabi kong ganun, um, kakayanin ko to. Tapos, so, hanggang sa nanood po ako ng isang live webinar ni Sir Jason. Tapos, right after that um, webinar, Walang isip-isip, nag-enroll po talaga ako doon sa accelerated package. Tapos sabi ko, eto na yon sa kung ganun, baka ibang, ibang ano naman to, different level naman to ng karir na papasukin ko. Um, so yun, nag-enroll po ako. Tapos November po yun eh, November last year. Tapos sabi ko, kailangan, um, so hanggang sa nandun ako sa loob ng group, ng, sa flip, tsaka doon sa student group. Tapos hanggang sa na, may nababasa na ako na may guided hassle challenge, ganyan. So sabi ko dapat by January, um, by January maka-join na ako dyan at saka sa internship. So binigyan ko po talaga ng timeline yung sarili ko na, syempre yung income ko nakastop eh. Um, so kailangan ko na talaga ng panibagong pagkakakitaan. So kahit na meron akong online business, of course hindi naman din siya yung parang talagang dire-diretso. Tapos yun po, um, January, ayan, naka-join na ako ng student um, internship. So, sabi ko talagang parang gusto ko lahat ng internship sa Lia. <laughs> Actually, alam po ni Miss Carmi yan kasi talagang sila Coach Bong yan. Talagang lahat ng internship. Sabi ko, napaka-generous naman yung BA Bootcamp. Sabi ko kasi may mga, ganitong, opo, sabi ko, may mga ganitong opportunities. So, sabi ko, talagang, kasi from zero eh, from zero talaga yung knowledge ko, talagang yung level nung, yung step, step level ng papunta dun sa freelancing para maging, um, yung mabuksan yung isip mo talaga kung ano yung ginagawa. Talagang tinuturo po ng VA Bootcamp. So, talagang, sabi ko, um, okay na to, say kong ganun. Tapos hanggang sa yun nga po, nag, nagkaroon ng guided hassle challenge, nag-join ako, tapos nakakuha po ako ng client with that. Ang kaso, yung dahil sa siguro po, hindi pa ganun kaano yung, ano, yung learnings ko, and then si client, wala din siyang time magturo, pinos niya yung, um, pinos niya yung kontra ko sa Upwork. Tapos, that time, sabi ko, bakit ganun? Parang, say ko, parang mali yata. <laughs> parang, ano yata, say ko, parang hindi ko yata kaya kasi hindi kami magkaintindihan ng ni client. So, meron din pong language barrier kasi, Kahit naman dati, nakikipag-usap ako sa mga English-speaking kong kliyente. Iba pa rin yung foreigner yung kausap. So, sabi ko, parang hindi ko sila maintindihan. Sabi ko, ganun, parang hindi ba ako marunong makaintindi or whatever. So, nakaka-feeling down as in talagang sobrang parang yung, syempre, yung limiting beliefs. Nandyan na, pumapasok niya, nagsisink in na sa akin na parang hindi ko yata kaya. <laughs> Hindi ko yata yung free, hindi ko na kaya yata kaya. So, since guided hassle challenge siya for a month, wala, 
parang no other choice, kailangan mong magdere-derecho. Wala no backing out kasi, 'di ba po may contract 'yun. So sabi ko, Tama. push lang, push lang. Sabi ko, sige, bahala na. Tapos doon sa 'yun, hanggang sa nagkaroon pa rin po ako ng client pero project lang siya tapos parang this lang yung this lang yung tinagal nung project. Um tapos di sabi ko parang nakakaramdam na ako ng ano na parang sabi ko stable ba talaga siya? Stable ba talaga yung freelancing or sadyang hindi ko lang talaga kaya? Kasi sabi ko nga po um sabi ko nga hindi naman ako ganun kadaling mag-give up lalo na pagdating po sa learnings. Talagang um ano gusto ko kasi um parang Nung bata po kasi ako, pinag-aral ako mabuti. Pero syempre, bata ka, pasaway ka, hindi ka nag-aral mabuti. <laughs> so, parang ngayon ko siya binabawi na, say ko, um, oo nga, okay, dapat marami ka pa rin matututunan kahit na nagkakaedad ka na. So, hindi kasi parang, um, di, meron po kasi, di ba, na parang, you can teach old dogs new tricks. So, sabi ko, parang, imposible yon Kasi, nasa sa'yo, nasa sa'yo naman yun eh, kung matututo ka or hindi. At kung gusto mo talagang matuto. So, yun. So, kalaban ko pa rin po yung sarili ko. Pero, guided hassle challenge. Sabi ko, sige, go lang. Ganyan. Tapos, hanggang sa, yun nga. Tapos, yung, yung dried fish po na online business ko, hininto ko na siya. Kasi, nag-total lockdown na eh. Opo, nag-total ah. lockdown na siya. So, say ko, okay na din kasi, mag mapas mas mag makakapag-aral akong mabuti sa freelancing and then nandiyan pa naman po yung isa yung um, yung Japan products namin ayan so tapos nandoon po talaga yung parang nagiging half-hearted na ako na parang babalik ba ako sa corpo or pupush ko talaga yung freelancing um so talagang nagwiwi na alam po nung mga kakatag dito yung mga ka-moderators ko yan kasi sila po yung sila po yung sinasabihan ko na parang di ko na yata kaya. <laughs> parang gigib up na ako, babalik na lang ako ng Corpo, ganyan. Tapos um so meron din pong offer ng Corpo at the same time, meron din naman po sa free dancing. Tas one night, um parang nagpray ako, sabi ko, Lord, naguguluhan na ako, pero thankful pa rin ako kasi marami pong opportunities lalo na sa akin na bago pa lang sa freelancing. And gusto ko talaga siya. Gusto ko talaga yung gusto ko talaga yung freelancing. So parang gagawin ko lahat para mapagpatuloy lang siya. Tapos may offer din po sa Corpo. Maganda din po yung offer. So sabi ko, bigyan niyo na lang po ako ng sign kung ano yung para sa akin talaga na ibibigay niyo. So alam mo Sir Phoenix, right after that day, yung dati kong client na parang several days lang binalikan niya ako. Sabi niya na may kaila- ma- kailangan niya ako for a month. Ganyan kasi mag- may preparation ng summit niya. So, yun na po yung sign ko. <laughs> Sabi ko, Shaks, yun na yung sign ko. Pang freelancing na ako. Wala nang ibang isip-isip. Talagang, kasi yun po yung sabi ko eh, kung isino po yung mauna, whichever comes first na yung sa akin eh, kung yung, kung saan ako unang matanggap. And then, yun nga po, bumalik yung client. Sabi ko, okay, dito na ako. After a week, Nagkaroon po ulit ako ng third client. Tapos yung client ko na bago, ni-refer po ako dun sa friend niya. Tapos yun po, um, the nice. rest is history. Dere-derecho na siya. So yun, hanggang ngayon po, um, yan. And then yan, kay Coach Akimi, um, thank you po kay Coach Akimi kasi um, isa po siya sa mga tumulong sa akin din para magkaroon ng kliyente. <laughs> so yun po. So wow. yan, yeah, yun. <laughs> that, that's a great story. Ang... Um... Ang galing, Tere. Uh, you are already in a good situation and yet, ano, dumating yung time na nagtanong ka, is this it for me? Meron pa bang, meron pa bang iba dyan para sa akin? And yet, you were already in a good position. Kung tutuusin, na, Kung tutuusin. Um, I'm very much wondering about that. What made you think that? Kasi pag, pag ako, pag ako, at saka I think meron din yung mga ibang tao na kapag nasa magandang sitwasyon na sila, hindi na sila hihingi ng, ng mas dadami pa. Contento na sila sa ma- pag okay-okay na sila. You, on the other hand, it seems like uh, gusto mo pa ng iba kung hindi mas maganda basta na- naiiba. What made you desire for that? Um, siguro po kasi um, parang yun nga po dahil 
um, routine kasi yung work eh. So, kahit na sabihin mo po na privilege ka to travel, parang, hindi ko alam, pero parang sabi ko, parang ayoko na siya ulit gawin for another 10 years. <laughs> so, gusto ko naman po <laughs> na parang, tas parang yung, yung, yung chance kasi tulad niyan, sa bahay ka na lang magtatrabaho. So, parang, lalo na ngayon pandemic mas safe siya so parang yung tra- yung 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 pagod mo sa travel kasi before po 2 hours ang biyahe ko eh 2 hours a day ang binabiya ang babiyahin mo para makarating ka lang sa opisina because of the traffic tapos sa gabi eh pag minsan po pag maraming trabaho as in talagang inaabot ako ng parang late super late na sa office tapos makikipaghabulan ka na ng makikipaghabulan ka na ng sakay para lang makauwi tapos lalo na pag umuulan po di ba mahirap sumakay oh, yeah. oh, eh ang payat ang payat payat ko pa so, sabi ko <laughs> paano na ako tataba kung laging ganito eh syempre po oh. um, yun <laughs> say ko lagi ako nakikipaghabulan ng sasakyan para lang makauwi pagdating ko matutulog na lang ako tapos babangon ka ulit ng maaga para makapasok ka ulit ng ganun so parang say ko ayoko nang ayoko na balikan yung ganung Kasi yun din po yung naging isang consideration ko nung meron yung nagiging half-hearted ako freelancing to Corpo na parang sabi ko, yes. ayoko na yatang bumiyahe, lalo na ngayon, mm-hmm. pandemic. So sabi ko, ayoko naman po nung parang lalabas nga ako, may work nga ako, tapos mag-uwi ako ng sakit. Yung, yung ganun, ako pa yung mm-hmm. nag-cost ng ano dun sa pamilya ko. So yeah, yun po, isa din po yun sa naging um, decision ano ko. I am glad that you mentioned that kasi yan, yan din ang susunod, uh, sunod na tanong, tatanungin ko sana kasi parang na, napuzzle ako doon eh. Imagine, moderator ka na. So it means to say, marami ka nang nap- natapos, marami ka nang napagdaanan. Konting yapak na lang, full-fledged freelancer ka na. Uh, and yet, half-hearted ka, nag-isip ka pa rin na ano kaya sa... Uh, Balik kaya ako dito or am I going to pursue this? Why? Um, siguro po kasi parang nakita ko yung mas malaki yung kita pa din. So sabi hmm. ko, dollar, dollar. Yung, say ko, may ganito pala. Say ko, ganun. Kung alam ko lang na dati pa na meron palang ganitong freelancing, and sana noon ko pa siya pinorsu. Siguro expert na ako ngayon, no? Sir Phoenix, kagaya mo. <laughs> <laughs> so sabi ko, Baka say ko, eto na yun, eto na yung next, le- kumbaga next level na nung, nung career path ko na parang, sige tingnan natin kung hanggang saan pa yung kakayanin ko na. And y- alam niyo po yung sa lifespan na baka meron pang iba yes. na pwede pang magawa. Um, um, parang the more you age, parang na- nag-i-incur ka pa rin ng experience na habang nagkakaedad ka, you're learning, you're meeting different people, and at the same time, parang kumikita ka ng maganda. Tapos yung kita mo, Pausbong ng pausbong kasi the more na maging expert ka, dun lumalaki yung rates eh. Dun dumudobli yung, yung kumbaga parang, um, dati po sa work, parang mag-i-increase kayo, parang magkano lang. Diba? Parang, <laughs> same, same, yes. parang eto yung, eto yung work mo, tapos the more na tumataas yung position mo, dumadami yung, dumadami yung responsibilities, dumadami oh, yung yeah. uh, workload, <laughs> pero yung yung um pero yung um limit nung salary mo konti lang so hindi ka tulad sa freelancing the more you excel the more nan tinataas naga upskill naga upskill ka doon tumataas yung rate mo so yung skills mo talaga yung magpapayaman so sabi ko maka pwede naman akong yumaman after 10 years so nice. <laughs> Very nice. Well, I I love that. I I I I love your idea because you're always looking for something bigger. Tapos usually ang tinit ang prino project mo is ten years ahead of time. That's a very very mature way of thinking, Tere. I commend you for that. You. May ano nga lang ako? May curiosity lang ako. Were there anything negative? in your freelancing experiences that made you think na balik kaya ako sa corporate na lang? Um, siguro po yung ano, um, parang, syempre, um, 
hindi naman po ako sanay na nag-i-English. So, oh, um, oh, isa yun. Oh, okay. Isa po yun. <laughs> so, parang sabi ko, parang, hindi ko yata kayo makipag-usap sa kliyente ko ng ano, parang matagal. <laughs> Kasi baka, dugoy na ako lahat-lahat, di pa rin niya naiintindihan. Mm-hmm. Tapos, um, yun po, minsan, syempre, um, minsan, bago yung task. Parang feeling mo, hindi mo kayang gawin yung task. Pero, mm-hmm. Wala eh, kailangan mong kayanin, gaw- kailangan mong gawa ng paraan para, para malaman mo yung task, kung paano mo siya gagawin. Um, there's no backing out eh pagdating sa freelancing kasi ikaw na mismo eh, self-credibility na yung um, ihaharap mo dun sa client. So, yun po, siguro syempre minsan may limiting beliefs na parang hindi ko kaya, kahit nag-aral na ako, hindi ko yata kaya. Tapos minsan, hanggang ngayon naman din po, um, Sir Phoenix, Pag sa morning, um, bila ko na lang yan, parang shocks. <laughs> Hindi ko yata kaya yung magiging task ko today. <laughs> yung ganun. So, uh-huh. pero, um, surprisingly, natatapos ko naman po siya. Tsaka, um, so far, nagagawa ko naman po ng maayo. So, minsan lang talaga parang feeling mo lang downer na parang hindi mo kaya, nakakalungkot, ganyan. Pero more on, parang yun nga. Minsan parang sa'yo nga baka nag-overthink lang ako kasi kaya mo naman eh kung tutuusin. So, yun lang naman po yung ano. Pero kung, kung uh, ngayon, ngayon po, ay, hindi na hindi na babalik ng korpo. <laughs> <laughs> well, I am na very, po talaga. <laughs> I am very, very glad to hear that. Alam mo ang kagandahan ng freelancing din kasi, Tere. Ikaw, ikaw yung tipo na ano eh, na medyo kapareho mo ako na ano eh, na you want something more. Eventually, you will want for something more. And the good thing about ano, about freelancing is, there will always be something new. Ikaw mismo nagsabi niya na mamaya may bagong task. And kung wala mang bagong task ang binibigay sa'yo ng client mo, pwedeng ikaw mismo itong maghanap ng bagong task, bagong jobs, bagong projects. You can create your own projects. Who knows, ang bagong project mo is magkakaroon ka ng agency. Right? So there will always be something new in freelancing. The problem is, meron ka rin character na uh, you seem to be criticizing yourself a little bit. too much. The, pansin, pansin ko lang, ah, I won't, uh, is it true? Oh, okay. Totoo na, po, totoo. Na, yes, you, you seem to be criticizing yourself a little too much, which I think a lot of the Filipinos are like that. Yun nga ang fear nila eh, kasi the fear of failure, right? The fear of embarrassing yourself once you make a mistake. That is the reason kung bakit kapag merong bagong tasks jan. Parang natatakot ka na, <laughs> kaya ko ba to? <laughs> right? And the, the, there's that limiting belief that you mentioned na parang feeling mo hindi mo maaad, maaabot yan, hindi mo magagawa in a, uh, in a quality that you expect or that you want. And then with that, parang uh, you will develop this defeatist attitude na hindi mo pa sinubukan, umaatras ka na. Apo. <laughs> This is due to the way you criticize yourself, the way you, you critique yourself. Karamihan talaga sa ating mga, sa atin bilang tao, hindi lang bilang Pilipino, is we are the worst critics of ourselves. Right? Pag, pag tinitignan natin ang pagkakamali natin, medyo matindi ang reaction natin. And that is quite normal. However, uh, Siguro naman natutunan, natutunan mo na ngayon, medyo nagtagal-tagal ka na sa freelancing, siguro naman natutunan mo na uh, ang kapalit naman ng bago na ginagawa is the flavor, the flavor of your journey. Pag natapos mo na hindi maganda-ganda yung ginawa mo, at least either, uh, you, will, ano, you will be inspired to uh, improve it, right? Hindi ka naman siguro aatras na ngayon for porket nagkamali ka. De, bakit hindi? Di, i-improve mo lang, mag-aral ka lang. It is fine. It is normal, right? So, yeah, ladies and gentlemen, I hope that uh, I know that a lot of you can relate to Tere. Marami sa atin talaga itong matindi ang pag-criticize natin sa sarili nating pagkakamali. To the point na ayaw nating medyo nakakatakot na subukan ang mga bagong gawain. Right? And Uh, as you can see, sabi naman ni Tere, hindi hindi na niya i-consider ang ano, ang pagpunta sa ano sa corporate, pagbalik sa corporate because even if there is something new, it's okay. 
she will just do it. And, and pursue and pursue. Sige lang, sige lang. Go lang ng go. Kasi yan ang kagandahan sa atin. Wa, um, wala pa akong narinig na client na nagpahiya sa freelancer niya. It's either end the contract, that's it. Ganun lang siguro. Pero when it comes to pag nagkamali ka, eh, ag, eh, unang beses, eh, papahiyain ka, I, I don't think so. Most of the times, they will give you multiple chances before they, they let you go. Most of the times. El tao yang mga yan, mababait yang mga yan, ang mga clients, Apa. ang mga clients mababait. Huwag kayong magalala. I I like that. Let me address this uh, comment from Heidi dahil na, nagka-interest ako dito. Heidi Hayden Ulan Nemo says, "My freelance career started when I was 43." And I congratulate you. I congratulate you, Heidi, kasi Uh, yun nga, as supported by Miss Elizabeth here, the beauty of freelancing is it does not discriminate as long as you're not, you, as long as you're of legal age and have something to offer, you can work as a freelancer. This is very, very correct. And thank you very much for communicating. Yan ang gusto ko eh, yung uh, to, na, nagtatanong kayo, nag-express kayo ng opinion nyo at meron yung iba naman sumasagot. And that is the beauty of us having a community here. And we also have, ano to? Will says, I'm 54 working as a property manager. I resigned from the BPO last May 2018 and been a call center rep for 12 years. Okay, um, Wills, if if you haven't entered freelancing yet, come and join our group at Flip. And whatever your concerns are, express it and people will definitely address it. Meanwhile, how about we enjoy our uh, segment for tonight. If you have any questions, go ahead and ask them. There's no shame in, ask, in asking questions, right? So, sige lang, magtanong kayo and let us try to uh, address it. Uh, uh, Elizabeth also said, it doesn't matter whether it is paid and free course as long as you are willing to learn. Yes. Um, thank you very much for this reminder, Elizabeth. Tamang taba, I, uh, ano na, may ipapa-remind ako sa inyo mamaya. So stay tuned, ladies and gentlemen. Meron akong announcement mayamaya. But let me go back to Tere here. Dahil na-enjoy ko ang kwento niya. I, I want to know more about Tere's uh, adventure in freelancing. Okay. Nag-aral ka, na nag-aral ka, and then nag-intern ka ng nag-intern ng nag-intern. <laughs> <laughs> ano, bang mer- ano bang meron sa internship at bakit parang ano, parang <laughs> kinuha mo ata lahat? Um, kasi po, Sir Phoenix, um, di ba po, wala. Yun nga, I started from zero. So sabi ko, um, at least man lang, meron ako talagang experience pagka nagkaroon na ako ng kliyente. So lalo na yung social media management po kasi yung um, pinuporso ko na gagawin. So sabi ko, um, since merong offer si VA Bootcamp na mga internship, sabi ko ganun, gagrab ko na yung opportunity to learn. Sabi ko kasi chance ko na yun eh. And at the same time, um, gusto ko din yung, halimbawa, may nakikita po ako mga comments na nagtatanong about freelancing. Um, gusto ko silang sagutin as much as yung kung paano ko na-experience, kung paano ko, um, kung ano yung na-experience ko, yun yung gusto ko talagang i-share sa kanila. Kasi, um, member, syempre po, um, member din ako ng ibang group, tapos uh, mahilig ako magbasa ng mga comments. So, parang nakikita ko doon, minsan, hindi sila nasasagot mabuti. Ganyan. Mm. So, sabi ko, um, ayoko naman pong gawin yun. Um, may makaranas nun sa yung mga bago. Kasi, syempre, kaya ka nga po nagtatanong kasi wala kang alam. And then, sabi ko, um, siguro kung ano yung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Kaya, sobrang nung, ano po, sobrang active po nung um, sa student group. Um, so, lahat ng, lahat ng students na bago. Kasi gusto ko, And then, yun, yun din naman po yung vibe kay VA Bootcamp na super friendly, approachable, yung mga coaches, pwede mong tanongin anytime. So, ayun po. And then, at the same time, talagang matututo ka. Talagang marami kang matututunan sa internship. Um, madidevelop mo yung, yung skills mo, madidevelop mo yung... Um, yung pakikisama, ganyan. So, yun po. Isa, and dapat, yun din po talaga, as a VA bootcamp student, isa yun sa dapat na ginagrab. Kasi, hindi po lahat ng, hindi naman po lahat ng groups nag offer ng ganun. Correct. So, yes, that is true. 
That is true, and uh, I think uh, we also we also filter them out. Del pagminsan meron mga spaces talaga. Um, we cannot really uh, avail everyone, ladies and gentlemen. Sad to say, dahil ano lang um, pagminsan sobrang dami ng ano eh, na, ng nag-a-apply and unfortunately we have to screen some people out but we still welcome interns to try it kung hindi niyo nakuha ngayon perhaps next month you can you can try it again internship is quite important dito sa ano nga eh dito sa vab family natin ladies and gentlemen we try to give you as much education as you as we can give you to prepare you when aapak na kayo sa ano sa freelance movement. Now, kung gusto niyo, pwede namang ano, pwede namang mag-apply na kayo agad, subukan niyo by by your own and if nakita niyo medyo mahirap, saka na lang kayo lumapit sa amin na maging intern naman kayo. Now, Tere, did it help you? The, uh, these all of these internships that you had, did it actually help you in your career? Opo, nakatulong talaga. Um lalo na po How yung so? sa content, yung content creation. Um, so yun po yung um, skill, yun po yung ino-offer ko na service ngayon eh, yung social media management. So yung natutunan ko po dun sa content crea- creation na internship, yun, na-apply ko po talaga siya. Oh, okay. Well, that, that's good. It's it's good that you pointed that, that out. Kasi uh, una, sabi ni Jilin, may balak ka pa ba na, ano, na bumalik sa pag online selling? That's the first question. Um, yung yung ano yung Japan products po on oh, naka-app pa rin naman po siya hanggang ngayon nasa uh-huh. Lazada and Shopee po. <laughs> so kung Very may nakikita good. po kayo sa feed ko na mga yung about Japan products yun. Ako po akin po. Sa amin po yun. <laughs> Oh, very nice. Buti naman pinagpapatuloy mo. Okay. And there's yun, this question. Yes, yun, ano pa? Yun din po yung kasing naging parang practice ground ko. Ah, ah po. <laughs> okay. Good, very good. I love that you said that. Kasi yun, na, yun nga ang sabi ni Elena. Question po, yung pagiging online seller nyo, nagamit nyo pa ba yung, yung niche nyo? Nagamit nyo pa ba sa niche nyo today? Yes, An- yung mga po. natutunan mo sa ano sa pag online selling were you able to apply it as well as in gamit na gamit siya kasi um, oh. online selling social media yan eh exposure mo yan sa social media so yung yung actually diyan ako natutong gumamit ng um, scheduling tool kung paano ko na explore si Facebook um kung paano mag Facebook ads nag mag Google ads mag build ng um, shop inside Facebook Um, gumawa ng content, um, gumawa ng caption, graphics, lahat yan na-apply ko sa freelancing. So, yun. Yun, yun, yung, yun, yun, talaga, yun yung talagang naging training ground ko aside sa mga internship. I love that. Um, Sandala, na, na, nalagpasan ko yung isang tanong dito. Eh. There's, a, there's a comment here about Uh, them being inspired by you. Thank you. <laughs> and, uh, sandali. Sorry ha, hindi ko na... Ayun, yan. Here's a comment from James. Sabi niya, thanks for the inspiration, Miss Tere. I'm 36 at bagong enroll pa po. Okay? Sobrang mahiyain daw. Tere, were you shy back then? I don't think so. Feeling ko hindi ka naman mahiyain. Were you shy back then? Um... Hindi ko po masasabi kasi nga po exposed ako before sa client servicing eh. So isa 'yun sa uh-huh. mga tinanggal ko. So pero introvert ako kasi parang minsan gusto ko lang ako lang ganyan. Mm-hmm. Lalo na pagkapagod ako, um ayaw ko nang may ibang tao ganyan. So meron pa rin akong introvert side. So mm-hmm. for freelancing kailangan mo siyang kailangan mo siyang i-enhance yung shyness kasi um pag humarap ka kay client, isa yun eh sa titignan nila, yung confidence level mo. Um, of course, isa-show mo yung sarili mo. Ibibenta mo kasi yung sarili mo dyan eh. So, kailangan makonvince mo si client na you can do the work. So, kung hindi ka confident, Mins, minsan kasi hindi naman talaga yung skills. Hindi naman yung mga, usually po, di ba Sir Phoenix ang mga client, hindi yan talaga naghahanap ng super expert. Uh-oh. Minsan, titignan lang nila kung kung fit kayo, vibe ka niya, gusto niya yung aura yes. mo. Isa yun yes. sa mga kinukonsider ng client. So, 
yun, kung mahiyain ka po, um, kailangan mo siyang practicein na hindi naman yung sobrang um, yung mahangin na todo-todo. Um, kailangan nang makita lang ni client na um, totoo yung sinasabi mo, you can do the work, um, you can assure them na magiging trustworthy ka kasi at the end of the day, pag nag mo na yung trust ni client, hindi na maghahanap ng iba yan. <laughs> Ikaw mm. na lang yung hahanapin. So, confident, kailangan confident ka na kaya mo yung trabaho. So, yun lang po. <laughs> I love that answer. Uh, yes, James, I'm glad that you mentioned this kasi, you know what, uh, ladies and gentlemen, to all of you, hindi lang si James, ah, hindi, lahat po kayo, there is a distinction between being humble and being shy. Pag minsan napapa, napapamix natin yung dalawang yon na yung parang uh, sa pagiging gusto nating wag, ayaw nating maging hambog at ayaw nating magyabang, gusto nating maging humble, parang na-mix up natin yon sa pagiging shy. Which is, you know what ladies and gentlemen, one reason why clients do not like you being shy is because mag effort pa sila para mapasalita ka. Right? So, being shy is okay. Being an introvert is okay. The question is, can you articulate your feelings? Can you express your thoughts? Can you answer your clients' questions without them na mag-aantay pa sa'yo ng mga... Di ba, meron yung... Pag mahihain ka, meron yung mga awkward, silent moments na mga yun. As much as possible, wala yung mga ganun eh. Kasi nga, si client, sayang ang oras niya. Tapos yung pag nararamdaman niya na kailangang hugutin pa niya galing sa'yo yung sagot mo, then that's already work. They will be exhausted by simply doing that. Okay, that that is something that you need to develop yourselves, ladies and gentlemen. Kasi iba ang pagiging shy, iba ang pagiging humble, and those are still okay as long as you will be able to articulate your feelings and your thoughts to your client, potential client even. Doon sila magkakaroon ng confidence sa inyo. Kasi parang sasabihin na, ah, alam naman palang yung ginagawa niya eh. Ay, okay naman pala itong taong ito eh. Mahiyain lang pero okay lang naman pala eh. Ganon. That is where you, that is where they will draw their conclusion from. So take note of that, ladies and gentlemen. Dahil pagdating ng mga interviews ninyo, you have to focus really on your thoughts para pwede niyong sabihin agad-agad. Right? Try not to be too... Uh, wag kayong mag-lean masyado sa pagiging mahiyain, pagiging humble. Dahil... Wala kayong mabe-benefit doon. <laughs> Wala, hindi natin pagpeperahan yung ganun, ladies and gentlemen. Dito si Tere nga eh, meron siyang experience na ano. Imagine na, isa sa mga experiences niya is uh, miscommunication. Miscommunication niya sa ano, sa sa client niya. And because, uh, the fact na marami na siyang nakausap na mga Englishero and such. And yet, for some reason with this client, merong konting miscommunication. Okay? Now, I think ito ang isang dahilan, Tere, kung bakit ka parang na-disappoint. Is it, uh, is it safe to say that? It is one of the reasons yeah, why... Yeah, opo. Toto, opo. <laughs> yeah. It is one of the reasons why you got disappointed and you started considering some other path na gusto mong mag, ano, mag, mag, mag corporate and such. Uh, I believe, Tere, you've also, you know, being a freelancer... Lahat naman siguro ng freelancers dumaan din sa mga rejections. Okay, so with those kinds of disappointments in your in your journey as a freelancer, how were you able to cope up with that? Um, parang ano lang po eh, parang i-endure ko siya the whole day. <laughs> so meron akong mm. araw na parang nanamnamin ko yung sakit, yung disappointment, iisipin ko yan maghapon. <laughs> Ay, ang weird nga po eh. Tapos, Parang kailangan bukas ng umaga tapos ko na tong, tong emotions na to. Kailangan makamove past na ako dito. Kasi kung hindi, parang bukas ganito na naman ako. So sabi ko, paano, ko, paano na yung biggest why ko kung kaya nga ako nag-freelancing eh? Kung, kung mismo yung isip ko nagsasabi sa akin na hindi mo kaya, hindi mo kaya. Ano na lang yung kakayanin mo? Kung yun mismo, yung isip mo mismo, hindi mo kakalabanin. So, sabi ko po na parang, kasi, well, dumadating pa talaga, as in talagang dumadating siya. Lagi siyang dumadating. Um, pero, kailangan lang parang, i-endure mo lang ngayon, pero gawin mo pa din. 
you have to give a one step forward pa rin lagi. Kasi, um, parang, akala mo, akala ko ba gusto mo ng ganito? Akala ko ba gusto mo ng ganyan? O paano mo yun maa-achieve kung ikaw mismo sinasabi mo, ayaw ko na, hindi ko na kaya? O okay, saan ka babagsak? Saan ka mapupunta? Paano yung biggest why mo? Paano yung iba mo pang gustong gawin? So, di ba po parang, <laughs> kailangan lang, you have to move forward, step, kumbaga parang, Okay, atras ka dalawang be ay atras ka isang beses, rest, hinga. Sige, endure mo. Gusto mo 'yan, eh. umiyak ka, ganyan, iiyak mo na. Yes. Pero bukas, you have to make two steps forward. At least lamang ka pa rin ng isa. So kahit na pahun, parang alam niyo po yung chacha, 'di ba? <laughs> Nagchacha ka. Mm-hmm. Parang umaabante ka pa din eh kahit na pa konti-konti. Kahit na paunti-unti. So, kailangan mo lang din talagang sabihin sa sarili mo na, hindi kaya ko to kasi meron akong biggest why. Kailangan kong ma-achieve yun. Kasi yun yung gusto kong ma Yun yung gusto kong makuha eh. Kung hindi ko gagawin yun, wala na. Ano nang gagawin ko? So, yun po. And sa freelancing, hindi ka mawawala ng challenges. Nandyan yan. As in talagang kakambal siya ng, ng freelancing. Kasi... Unang-una, foreign clients yung kausap mo. And hindi ka naman sinasahuran ng, hindi ka nasasahuran ng palugi. Kasi unang-una, ay pangalawa, dollar yung rate mo. Tapos hindi pa, hindi naman one dollar ang rate mo. Basta wag kang mm-hmm. a-accept ng one dollar rate ha. Kasi ngayon, Oo, hindi, na, hindi, hindi na siya ano, advisable. So, parang, Tulungan mo pa rin yung sarili mo na you have to get up in the morning, labanan mo yung nararamdaman mo, tapos um, kailangan paniwalain mo din yung sarili mo na hindi, kaya ko to. Kasi meron akong, meron akong gustong makuha eh. Kailangan ma-reach ko yun. Yun po, yun po Sir Phoenix. I, I, I love that moment that you showed. Ibig sabihin ba pinapagalita mo sarili mo? Um, opo, nako, lalo na pag uh, nagtatrabaho ako. Ano ba 'yan? Ang pangit uh, naman ng design mo. Kaya <laughs> May ganung moment po ako, tas parang, o oh, sige na, magpapahinga muna ako saglit kasi parang minsan nabe-burn out ka na eh, nabe-burn out. Lalo na po pag gumago. Minsan, ayun nasa, 'di ba, paggawa po ng graphics. Minsan yung creative juices mo wala talaga. <laughs> oh yeah, I know that. Wala oh, talaga. Oh. So <laughs> Parang, teka nga, iinom nga muna ako ng tubig kasi wala talaga eh. Pero babalik at babalik ka pa rin po dun sa upuan para matapos mo yun. Kasi kailangan mo siyang tapusin. Eh, ako rin. Ako rin. <laughs> kaya, kaya parang na-attract. Na ano, na ano ang attention ko agad nung yung, yung parang pinapagalitan mo ang sarili mo. I, because I do that as well. Especially at my low moments. You know, Di ba sabi mo, i-endure mo, ramdamin mo yung sakit kung gusto mo. Sige lang. Uh, spend time na ano na magmukmuk ka. Pero pag yung malapit-lapit na ang deadline at ano uh, malapit na matapos ang isang araw, sermonan mo na ang sarili mo kasi kailangan mo nang bumangon. <laughs> <laughs> hindi pwedeng hindi pwedeng matulog ka na ini-embrace mo yung sama ng loob mo kailangan matulog ka na determined yun ang yun ang ginagawa ko rin sa sarili ko i i i know i am very familiar with that ano with, with that uh, characteristics and you know what ladies and gentlemen uh, sa atin kasi ang mga freelancers usually nagtatrabaho tayo mag-isa natin yan ang parang isang disadvantage i mean versus the corporate world na papasok ka sa opisina, marami kang mga kasama, pwede kang magkipagchismisan sa katabi mo na, ano ba naman tong client na ito? Nakakainis! Magaganon ka. And it is kind of weird when you are working by yourself na wala kang kausap. Ako, kinakausap ko ang sarili ko. Katulad nga ni, ni Tere, sasabihin ko na, ano ba, bakit ang pangit-pangit ng ginagawa mo dyan ha, Phoenix? Hindi, yan, yan, Phoenix, that is not you. Nag, nag, nagaganon din ako Verbally ha, nilalabas ko talaga Kasi ang laway napapanis <laughs> Mas maganda pa rin yung, ano, yung ilalabas mo And it's okay Don't be afraid Pag merong nanonood sa'yo Pag sasabihin ng anak mo na Ma, para kang, para kang sira Ba't mo kinakausap ang sarili mo? Never mind Kasi ang kapalit naman yan is pera Right? Whatever it takes for you to live a comfortable life And function during the day That is comfortable pa rin 
dahil kinakausap mo ang sarili mo, na ilalabas mo yan verbally, you know, there is power when you breathe out words and talk to yourself, whether to yourself, to the computer, to the baso, kausapin mo, there is power kapag vini-verbalize mo yung mga nararamdaman mo. So, I I strongly encourage you to do that. Kita niyo si Tere. Yan nga, pinapagalitan ang sarili. <laughs> Which is definitely, yan din ginagawa ko sa aking uh, working hours. Uh, Subisigaw ako dito pag minsan. So, that, that I definitely understand. I, I, I'm, I'm so glad that you are here, Tere. Paya ka muna, let me just give some, ano, some people some reminders kasi feeling ko nakikurious sila kung ano yung nangyayari dito sa, ano, sa background ko. So, here it is, ladies and gentlemen, our announcements for tonight. Next week, our Jazz Access is going to be An interview with Miss Darling Charmaine Gozar, how a full-time homemaker found her self-worth through freelancing. This is going to be on November 17, next Wednesday at 3 p.m. Ooh, 3 p.m. Nasanay tayo sa 6 p.m. lagi, 5 p.m. lagi. Pero sige, 3 p.m. po ito. Uh, uh, please lang gisingin nyo ako ng maaga para magawa ko ito. <laughs> anyway, I hope to see you there. Eto, how do you know if freelancing is right for you? Eto, napagdaanan na ni Tere ito. Yung meron yung time na nagdi-decide siya whether she will go back to corporate or um, she will pursue freelancing. This one, this is a free webinar from Jason Dulay himself on November 13 on Saturday at 7pm. I hope to see you there, ladies and gentlemen. Sumali po kayo para, ano, para uh, matulungan din kayo to help you out, help you decide if you really want to pursue this. Now, how freelancers deal with stress, overwork, and burnout is our topic for our flip chat until next Monday at 6 p.m., ladies and gentlemen. Ito po, kahit bago pa lang kayo, kahit napapasok pa lang kayo sa freelancing, I strongly suggest that you come and join us here because this is something that everybody is going to face at one point in their life, in their career as freelancers. So you gotta be prepared. You gotta be prepared. We, ha we are going to talk about what causes all of these and how to avoid them. Okay, ladies and gentlemen, hope to see you there. Now, we also have our Upskill. Upskill is a paid webinar for 99 pesos lang naman, ladies and gentlemen. Tignan nyo doon sa link na nakalagay doon, vab.ph slash Upskill Content. It is going to be with Miss Jehan Makapundag. Na-interview ko na ito. Magaling na, magaling na freelancer ito. Contact mar uh, content marketing from A to Z. is going. It's going to be on November 20 at 10 a.m. to 12 noon. Aga-agahan ninyo ang pag-register, ladies and gentlemen, para hindi hassle ang uh, mag-attend. Dahil pag once na sinimulan na ito, uh, 10 a.m., pag once na sinimulan ni Jayan, dire-dire-direcho yan. Wala nang interruption. Kaya mahirap na kapag malilate kayo, you might be missing out. We also have... Sandali. Dahil medyo... Um, content creators, pakilakihan ito ng content next time. Here you go. Free webinar reminders on Saturdays. Tapos na po yung 10.30 and tapos na po yung... 10, uh, yung 11.6. So, uh, inside, uh, inside the life of an online freelancer that's done, the evolution of a freelancer from newbie to uh, top earner, that is also done. And coming up next is How Do You Know If Freelancing Is Right For You by Jason Dulay nga. Yun nga ang nai-announce ko kanina. I hope to see you there. And finally, it's going to be, finally on the 20th, is going to be a guide to different freelance jobs. Eto, ladies and gentlemen, I hope that you attended the, the previous two and I hope to see you on the next two, especially dito sa, ano, dito sa how do you know if freelancing is right for you, ladies and gentlemen, because sometimes, kahit na, de kahit na determined ka na, na gusto mong maging freelancer ngayon, li like I said, there will come a point in time in your freelancing career where you will ask yourself again, Tama ba itong ginagawa kong ito? Right? So, hope to see you on Saturday. Sandali. Let me... And... Oh. Okay. Ito. This is... There is going to be a promotion tomorrow. Pantayan lang po ninyo. Punta po kayo sa... Ano, sa uh, message nyo po kayo, po kayo sa vab.ph slash... 11.11 .11 dahil meron kami mga promo na I think uh, uh, it'll surprise you. 
Kaya, let's see what happens tomorrow at the strike of Tagoklak. This is going to be effective. Kaya kung meron pa kayong time, antayin nyo na lang at ano, check it out at 12 midnight. Basta, punta kayo sa message at vab.ph slash 1111. Okay, now go to vabootcamp.ph slash enroll and take a look at our website. Dahil lahat po na mga courses namin doon, lifetime access na po. And everything that you want to discover with regards to what we can offer, nandun din po. Huwag kayong matakot doon sa enroll part na yan because we are not going to require you to do that immediately. Nandun lang kasi yung mga laman na mga gusto namin ibigay sa inyo. Kaya sige, punta kayo sa vabootcamp.ph slash enroll. Ayan. Now we segregated our our courses to different packages. Ito skills only package. If you do not have the skills, you just want to learn the skills. Pagkatapos niyo ma makuha ito, pag natapos niyo ito, pwede na kayo magano. Pwede na kayo pumasok sa sa mga platforms kaya ng kaya niyo yan. But if you are having a hard time na magapply naman at makakuha, makaland ng contracts, pwede niyo kunin yung get hard package. Now if you want na kontratahin na both, then take the accelerated package. Now ladies and gentlemen. Pag once na sinimulan nyo sa accelerated package eh, or complete package, uh, doon kayo pwedeng ma-qualify to join our Guided Hustle Challenge which is hugely important in your career as well para sa uh, para mapabilis ang pag-improve ninyo to write your cover letters and ma-handle ninyo ang mga interviews nyo, yon ang Guided Hustle Challenge. Okay, VA Bootcamp free courses are also available here. Ito yung nabanggit kanina na whether paid or whether free, it, it really is up to you. You see, ladies and gentlemen, ito mga free courses namin na mga ito, these were, uh, these used to be paid courses. Bibigay lang namin as free dahil gusto namin nga makayapak na kayo sa, ano, sa freelancing. Gusto namin gawin nyo na. So, para sa inyo na wala pa namang budget, you can just learn all, any of these, any or all of these courses that are, that are here available for you and instantly pwede nyo gamitin na yan. Trust me. Maraming mga ano, maraming mga ito pa lang ang ginamit, nagkaroon na ng client. Okay? Check it out at vabootcamp.ph slash free courses. And we also have individual courses, Better English for Online Success and Getting Started with Blogging are priced at $1,490. The rest are $2,990. Thank you for watching, Dao. Ayan. <laughs> napahaba ng ano, napahaba ng kwento sa advertisement. Tere, matanong ko nga, um, supportive ba ang family mo sa ano sa etong mga decision na ginawa mo? You know, nag-quit ka sa corporate, nag-aral ka sa ano sa sa freelancing and nag nag-intern ka? nag-intern nag ka, some of them are unpaid internship as well. Were, there, were they supportive of your decisions? Um, opo, supportive naman. Um, meron lang yung nag lang ako. Medyo na-question lang ako ng mother ko kasi parang sabi niya, ano nang gagawin mo? <laughs> ano nang uh -huh. gagawin mo? Bakit ka nag-resign? Ganyan. Yun. Siyempre po, iniwan ko doon yan. Say ko, kaya ko naman to. Alam ko naman, al alam ko kaya ko kasi and hindi naman din ako basta-basta susuko na parang syempre iniwan ko nga po yung yung maganda kong trabaho tapos mm -hmm. hindi ko naman din po papabayaan na parang hindi ko yung mga responsibilities ko papabayaan ko na so um supportive naman hanggang sa ngayon sinasabi ko sa kanila na kung mag-freelance na lang kayo <laughs> mag-freelance na lang kayo mm -hmm. kasi yung yung mostly ng mga pinsan ko po nasa call center eh. So sabi ko, oh sige stepping stone niyo na yan. Tapos next niyo na din yung freelancing. <laughs> so, yun. Um okay naman po so far. Um and nakikita naman kasi nila na um I'm doing well kahit papaano, kahit na hindi pa six figure earner and sana mm. soon <laughs> sana po Sir Phoenix no. Mm -hmm. Um magkaroon din yeah. ng um agency ganyan. So tingnan po natin, we will see. I, I I love that you said that you know what there uh something some uh I think it was honey who said this or or somebody else so uh, wag natin talaga ladies and gentlemen uh, wag natin ikumpara ang journey natin sa ibang tao right just because they are six six digit earners doesn't mean na kulang ka may pagkukulang ka my question my question always to you ladies and gentlemen when you are in doubt of your income is are you happy where you are right now
See? Itong si, si Tere, sabihin na natin nagsisimula pa lang siya. Let me ask you, Tere, kasi may nagtanong dito eh. Well, um, I'm sorry, I, I cannot flash your name, your question kasi parang natabunan na. Pero may, may nagtanong yung span of your journey as a freelancer. How many... Uh, how many months or years are have you started from from ano from enrolling in freelancing to now? Um, November po ako nag-start mag-aral and then um February po ako nakakuha ng unang client. Pero nag nice. April April po um April po nag-start yun talagang continuous na yung kliyente. Very so, good. So may and gap how many po clients? talaga siya. It's okay. Okay lang. Ang ang ano ko is where you are right now eh. Yun naman ang pinaka-concern ko. I don't I uh, marami tayong mga pinagdadaan pagdadaanan na iba't iba as as individual people ano, magkakaiba ang ano natin, ang path natin. So let me ask you my uh, multiple clients ka ba ngayon? How many clients okay. do you have now? Um meron po akong apat. So um <laughs> ayun, um pero I'm planning to um, give up po yung isa kasi medyo natatali po ako sa oras. So, syempre, sabi ko nga po, kaya nga ako nag-freelancing kasi ayaw ko na yung nakaupo ako ng 4-5 hours, nakaupo ako, tas yun lang yung ginagawa. Um, so, yun oh, po. Yeah. So, sana po makahanap din ako ng client outside outside Upwork. Mm-mm. So, isa po yun sa mga yeah, goal good. ko. Um, if if you want to venture out of platforms, try mong ano, try mong you try, you try social media or you try LinkedIn. Okay. Kung you, you try other ano other avenues, marami dyan. Maraming ano yan, panibagong pag-aaral na naman yan, Tere. Kaya ha? nga Mag- <laughs> panibagong it's, challenge. I, I think <laughs> yes, it's going to be exciting for you. It's this is nice. Yan ang kagandahan sa freelancing kasi maraming flavors talaga eh. Okay, so you have four clients now. My question to you is, are you happy? Are you happy where you are? Um, super kasi parang yung sub clients ko 2 hours lang ako nagtatrabaho tapos uh, parang um malaki pa yung sahod ko. <laughs> mm-hmm. <laughs> Parang sabi ko nga eh, sabi ko nga po, yung kinikita ko ngayon, pangarap ko lang before. So, parang, tapos ngayon, parang in, ilang months lang ako nag start sa freelancing, na-achieve ko na siya. So, sabi ko, samantalang dati, ma-increase lang ako ng 1,000, masaya na ako, <laughs> mabigyan ako ng bonus, masaya na ako. Pero ngayon, parang, sabi ko, Paano pa pag paano pa po pag nag full time ako na talagang naghapit ako na maghanap ng kliyente. Ano pa po kaya? So sabi ko, mm, kaya ko na, kaya ko na yung 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 pinapangarap ko na income monthly, baka kaya ko na. So, yun po yung pinaghahandaan ko recently. So, yeah. So, <laughs> sana po ma Very good. <laughs> oh, you will, you will. It's it's only a question of time eh. You will reach your goal for sure. It's only a question of yung kung kailan. So tapos yung ano yung paano mo na achieve yung goal na yon. Papahirapan mo ba ang sarili mo para lang ma-achieve mo yung goal mo na yon? O gusto mo yung medyo relaxed na ano na pacing, right? And that is all your decision. Walang masamang ano don. Walang walang masamang choice don. If you want to uh, hurdle, gusto mo talaga yung kahit magpuyat ka para lang makuha mo yon. If that is you, congrats. It's okay. Go ahead and do that. Pero pag ikaw yung tipo na na, I want to live my life in a relaxed ano manner. Mararating ko rin yan. Then go ahead and do that as well. If that is your character, walang masama don sa dalawang choices na yon. But eto. Uh, kung ganun na masaya ka sa ano sa lugar mo ngayon, ayun buti naman nahanap ko siya. Sabi ni Princess, kung papipiliin kung papipiliin ka sa online free uh, online seller or freelance, which would you choose? Um kasi bu- ano po 'yan eh parehong may income. So as much as possible, hold mo yung dalawa. Kasi sayang naman kung i-give up mo yung isa, 'di ba po? Um kahit na ba sabihin na freelancer ka and mataas yung um, malaki yung kinikita mo yung pagiging online seller is still a business so dagdag kita po yun eh so pag sa akin kung kaya mo kung kaya pa ng time mo keep mo lang pareho kasi um, 
sino naman po ba yung ayaw kong nang kita, di ba? May kita pa rin naman sa online selling. At the same time, may kita sa freelance. So, kung kaya ng time, gawin mo lang pareho. And sa ngayon po, kaya ko pa naman silang pagsabayan. Kasi yung order, papako lang naman yun pagka may order. Tapos, pipick up din naman sa yun nung, nung courier. So, hindi naman din hmm. siya ganun ka. Hindi pa naman siya ganun ka tedious for me. So, Mm-mm. Um and kung magkakaroon ako ng chance na palakihin siya, go pa rin kasi income source of income pa rin po yun. Yes, we should not discriminate. Kung mayroon ba namang source of income diyan na that will make our lives easier, then go ahead and do it. Walang masama diyan. Kapag that you know what, that is why we are called freelancers because we are not locked in a contract on a company. Kasi di ba kapag nasa kumpanya ka, sometimes hindi pa pwedeng mag-sideline. Dahil moonlighting ang tawag doon, bawal. Y- y- pag minsan, ganun pa. Whereas in freelancing, wala kang boss, wala kang amo, wala kang nakal- walang nakalak na kontrata sa'yo, napipigil sa'yo na mag-increase ng income. Gum- mag- mag-business ka kung gusto mo, mag-sideline ka kung gusto mo. It- it- hindi ka nila pipigilan. Sabihin mo ng client mo si Coca-Cola, it's okay na kumuha ka pa ng contract from Pepsi. Yun, yun ang kagandahan ng freelancing. Ganun ang ganun nga actually ang diskarte eh. Habang meron as long as meron kang mapagkukunan ng income, sige, sige lang nang sige provided na maganda ang agos ng uh, daily routine mo. Right? Kasi because that is also important. Make sure na ano na magaan sa ano, ah, magaan talaga sa buhay mo yung ginagawa mo. Uh, here's a question for you. Ah, sandali. Here's a ayun pala. Here's a question for you, Tere. Hi Miss Miss Deroy. May factor pa ba kadalasan ang pagiging native speaker para ma-hire ka ng client? Um actually hindi kasi um that is Sobrang conscious ako pagka nag english kasi hindi nga naman ako sanay na nagsasalita ng English eh. So, as in talagang barok kong barok. So, pero dati may kasamang <laughs> nervyos. May kasamang <laughs> nervyos siya. At tapos parang nararatel ako. Parang hindi ko na, magkakaroon talaga ako ng black blackout moment pagkakausap si client. Pero nito na recently, kasi yung isa ko pong kliyente, pinagtatawag niya ako eh. So, doon ako na train <laughs> na parang, Okay lang yan na kahit hindi fluent yung English mo, ang importante na iintindihan ka nila. Nagkakaintindihan kayo. Yun yung importante. So, wag nyo pong masyadong... Well, hindi po natin maalis kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo na pagka nakarinig ng wrong grammar, pinagtatawanan. <laughs> so, parang oh, yeah. kinokorek. Ganun. So, siguro isa din, isa yun sa mga fears natin. Eh. Kasi fear ko din po yun hanggang ngayon. Pero sabi ko nga, kla... Client yan eh, hindi ka naman nila, hindi ka naman nila i-discriminate na hindi mo kaya yung trabaho dahil lang sa hindi fluent yung English mo. So, okay lang po kahit na hindi ka English, native speaker, basta na nagkakaintindihan kayo at nagagawa mo yung task. So, yun, mm. okay lang po yan. So, ngayon nga ngayon nga po pagkaano, ah wala na, wala na akong grammar grammar basta importante na express ko, <laughs> na express ko ng relax yung sarili ko at naiintindihan naman po ni client. Mm. Tama. Yes, this is true. I I I I do like that you that this was asked kasi uh naturally kapag kapag native speaker ka parang iba ang dating sa interview but They don't really care dahil nagsettle na kayo sa ano sa what do you call this sa rates niyo. Once you are settled with your rates, they don't really care pag ano pag uh, mistiso ka man o espanyol ka man, hapon ka man o, o Englishero ka man. Importante nagkakaintindihan kayo. Una sa lahat, naiintindihan mo ba yung instructions niya? Pangalawa, na ila naiintindihan ka ba niya pag uh, mayroon kang isasagot sa kanya? Ang tigna ang medyo tignan tignan niyo lang bantayan lang ninyo ladies and gentlemen are your tenses kasi doon tayo napapasubo pag minsan ang pansin ko lang ang pinaka weakness ng Pilipino are the tenses the past present and future tense yon kasi syempre iba naman yung tatapusin pa lang sa tapos na right so we get, we, we got to be careful with our tenses and that is all relax lang kayo dahil hindi hindi porket Pilipino tayo eh ano na, eh, ang expectations are low. In fact, we Filipinos, may reputation tayo na, ano, na we are excellent 
freelancers. Kaya nga natin ini-endorse ito eh. Right, ladies and gentlemen. Ito, uh, Tere, we are already way past our hour. So how about, let me just ask you, um, ano ba ang pwede mong ma-share sa, ano, sa mga kasama natin? Dito, mga viewers natin that, that you think is the most important thing that you could uh, give them. Ayun. Um, so, sa pagpumasok po tayo sa freelancing, kailangan um, i-ready natin yung sarili natin na kailangan natin ng maraming aral. Kailangan natin mag-aral ng mag-aral. Continuous learning talaga siya. So, um, kailangan i-ready mo rin yung sarili mo sa challenges, heartaches, disappointments, and feeling mo yung feeling na hindi ka to, uh, fit to do the job. Pero, um... Yun nga po, kailangan, kailangan lang labanan mo lahat ng mga, mga yun and never stop learning kasi key yun eh. Kahit nasabihin mong may client ka ngayon, kailangan mag-aaral ka pa rin kasi yung learning naman, it's for you. Diba? So, hindi naman, wala naman pong ibang magbe-benefit nun kung hindi ikaw, ikaw din. Um, tsaka part, hindi ba po parang part yun ng self-love kasi parang hindi mo ini-stack yung sarili mo sa mga bagay na pwede mo pang pag-aralan na kahit na sabihin mo na may edad ka na ganyan kasi hindi naman hindi naman yun parang hindrance para mag-aral ka 'di ba po kahit na mahirap mahirap bago sa atin nakakatakot pero kung feeling mo magagamit mo naman yung learnings na yun sa ikauunlad ng buhay mo why not urso lang go lang laban lang <laughs> yun so kailangan po mag-invest tayo sa sarili natin. Um, pag minsan kasi iniisip natin na, ay, nag-enroll na ako dito, eh, okay na to. Hindi, mag- kailangan mo pong mag-upskill. Kasi pag uh, nag-upskill ka, dun ka magiging expert. Dun ka magiging um, magaling dun sa bagay. Mali mo, yun pala yun, yun pala yun talagang talent mo na kailangan mo lang i-enhance. So, minsan kailangan natin kasi i-explore din kung ano yung kaya natin gawin. So, mag-aral po tayo. Isa yon sa mga ano kailangan natin sa freelancing. Mag-aral. Mag-aral lang ng mag-aral. Continuous learning. And then, um, huwag tayong mag-give up um, sa challenges. Challenges, nandyan naman talaga yan sa buhay. Di naman po yan talaga maalis. So, um, we have to be stronger. Um, lalo na pagka yung feeling natin na aayawan na tayo ng kliyente bigla. Tapos, um, of course, kailangan natin ng guidance kay Lord kasi minsan siya naman yung magsasabi sa atin kung, para saan, kung saan talaga tayong path na dapat. Pero hindi mo po kasi malalaman yun kung hindi mo din itatry. So, freelancing, bago yan sa'yo, hindi mo alam kung anong meron dyan, nakakatakot. Pero, take the risk. Kasi malay mo, yun yung magpapaganda sa buhay mo, di ba? So, yun lang po. <laughs> wow. That's beautifully said. Beautifully said. I, I I love that you said that. Ito, pinaghandaan, pinaghandaan mo, no, Tere? <laughs> pinaghandaan mo lang sabihin ito. I like it. I... I, I like it. I felt it. At least galing sa puso mo yan. I, I, that, that's what I love about, ano, about, um, eto ang gusto ko sa inyo mga fresh pa eh. Kasi kapag ano, pag mga 5 years, 4 years, 20 years, 10 years sa, fr- sa freelancing, parang ano na eh, parang usually, uh, mga final words nila is uh, way advanced. Hard, a little a little hard to reach pero sa iyo ang gusto ko sa ang gusto ko sa sinabi mo is it's all heartfelt kaya parang oh yeah yeah i can definitely do that ay ayan ladies and gentlemen na na inspire ba kayo sa shiner ni Mr. E? I hope so eh, dahil kung kung ganoon why don't you send her some messages of thanks pa kumustahan niyo siya who knows baka ibibigay pa niya yung ano yung yung i-give up niyang client sa inyo i mean we can we can never tell right pero ano, um, communicate, communicate. That's the most important thing. Mangumusta kayo, magtanong kayo sa kanya. Just be mindful ha, kasi ang oras po ng freelancer ay medyo mahal. Kaya ano, uh, um, binibigyan lang, lang namin ang sarili namin ng konting oras para makasagot ng mga tanong. So pagpasensyahan nyo na po kung magtatagal ng konti ang pagsasagot namin sa mga. Merong isang tanong dito that I want to entertain. Val A. Wolf, paano po makapagsimula sa freelancing? Skills, equipments needed, where and how to find clients? Okay, Val, I 
para sa akin, ha, if you are really starting off yet at wala ka pang wala ka pang idea sa ano sa sa freelancing, how about first you go to our group Flip uh, Freelancers in the Philippines, yan po ang group natin and just go there and browse, read, post uh, comments and and ask questions. And the next is how about you check out our website vabootcamp.ph/enroll and uh kumu uh apply for this uh, newsletter dahil doon namin ibibigay sa yung mga ano yung mga 5 days free video course na ano na that'll uh, introduce you to freelancing i hope i think it'll help you greatly pag ano pag gagawin mo yan but yeah Tere, let's go back to you um meron ka bang i-advertise or meron kang ipapa-shout out baka may magtatampo diyan pag hindi mo babanggitin <laughs> Ayun po. Um, so yun, um, kung gusto nyo pong um, bumili ng Japan products, yeah, um, visit nyo po yung Yugen Japan. Um, so may, meron din po kaming Facebook page. Um, uh, mas active po ako sa Lazada. So meron, yung sa page naman po, meron naman pong link doon. So order na po kayo. <laughs> Ayan. And then shout out po sa aking mga February, um, February moderators, yung Feb e big modes yan. So hello yung mga sisis ko diyan. Um thank you. Um thank you din po Sir Phoenix and um for giving me the chance to be here. Um and ma-share kung ano po yung um naging experience ko. And yeah, sa so mga um aspiring freelancers um go nyo na yan. <laughs> Kasi eto na yung next level ng career. Andito na, nasa atin na. Um we have to do the work lang, mag-aral kayong mabuti, do the work, and trust yourself. So, believe in yourself. Isa yan. Yan yung mga dapat. Kailangan kaya. Kailangan always ka, kaya and kakayanin. So, yun lang po. Thank you po. Oh, that is so good. I I love that you ended the, it with with that note. Dahil ano, um, kailangan pa rin ng, ano, ng, ng mga newbies. Ganyan na klaseng kicker eh. And I love that you are always available, Tere. Just salamat sa pagano sa sa pagsali dito sa Just Success. And buting at ano eh, buting at nandito ka, despite knowing na marami ka pang maa-achieve. Right? Pumayag ka na na sumali dito, kahit na ano na in I think in your heart you believe that you are still starting up. Ibig sabihin, that's good. Kasi ibig sabihin, marami ka pang maa-achieve. And that is something that I think a lot of the people here will be looking forward to. Kaya tingnan mo yan, ha? this is your accountability challenge, Tere. Marami nang nakatingin sa'yo. Marami nang <laughs> nag-iidolo sa'yo. Right? So I hope that step by step, take it slow if you want to, it's okay. But step by step, you keep growing and growing and growing. And while you are growing, ano man ang mga achievements mo, whether big or small, I am looking forward to you sharing it. Okay, Tere? Thank you po. Okay. Uh, thank you din po pala kay Coach Akimi. Hello po, Coach. Oh, yes. <laughs> thank you. Tatampo yun pag hindi mo babanggit. <laughs> <laughs> All right. Okay, ladies and gentlemen, like I said, I hope that you enjoyed our episode for today. Napakagaan nakausap po si Mr. Dahil yun nga uh, at least exposed na pala siya. So to to the rest of you ladies and gentlemen, whom I am going to interview in the future, tingnan niyo ganito. It's just a relaxed uh, session between the two of us. Kayo mga ano, kayo mga nanonood pa lang. Yeah, pakihabol kung gusto niyo ma- makuha yung PDF copy ni ano ni Tere just share this on your wall and comment share it on the comment section kahit during replay kahit tapos na itong interview na ito pwede nyo pa rin gawin yan and you will receive her copy and that is nakita nyo naman very heartfelt siyang magsalita pati sa PDF copy na yan galing din sa puso niya yan so that is a gift actually for you ladies and gentlemen alright I hope that you get inspired thank you very much for joining us tonight and I hope to see you again next time thank you time. po Sir Phoenix thank you bye bye you're welcome